ஹலோ வியூவர்ஸ் இது உங்கள் சீட்ஸ் அகாடமியிலிருந்து டிஎன்பிசி சம்மந்தமான டேட்டாஸ் எல்லாம் லைன் பை லைனாக புக்லேருந்து எடுத்து தந்து விட்டுருக்குறோம் ஸோ படிக்கிறதுக்கும் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஎன்பிசி லபர்ஸ் யூனிட் த்ரீ இந்தியாவின் புவியியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கிலிருந்து இந்தியாவின் அமைமிடம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது ஆசிய கண்டத்தில் ரெண்டாவது பெரிய நாடாக இருக்குது இந்தியா ஆசியாவில் எந்த பகுதியில் அதாவது எந்த திசையில் அமைஞ்சிருக்குன்னா தெற்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு சதுர கிலோமீட்டரில் எவ்வளோனா முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு மூணில் தொடங்கி மூணில் முடியும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது சதவீதத்தில் சொன்னோம்னா இந்தியாவோட மொத்த நிலப்பரப்பு புவியில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் இந்தியா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை வந்து கொண்டிருக்கு அது ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்றுனா இந்தியா யாரோட அதிகமாக பவுண்ட்ரி ஷேர் பண்ணுது யாரோட பவுண்ட்ரி கம்மியாக ஷேர் பண்ணுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக ஷேர் பண்ணுறது பங்களாதேஷோட நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்ரு ஷார்ட்கட்டு நாளைக்கு ஒருத்தன் எல்லை தாண்டி பங்களாதேஷ் போகிறான் நாளைக்கு ஒருத்தங்கிறது நாலு ஒன்று அடுத்து குறுகிய எல்லையாக யாரோட ஷேர் பண்ணுதுன்னா ஆப்கானிஸ்தான் நூற்றாறு கிலோமீட்ரு ஷார்ட்கட்டு எல்லை தாண்டி நூற்றாறு ரூபா முய்ய வச்சா ஆப்பு தான் ஆப்பு தானா ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா வந்து மூணு கடலாலையும் சூழ்ந்துருக்குல்ல அப்போ அந்த மூணு கடலாலையும் சூழ்ந்துருக்குன்னா அந்த மூணு கடலுக்கும் உள்ள மொத்த நில மொத்த நீள வந்து எவ்வளோன்னா ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்ரு அந்த கடற்கை ப்ளஸ் தீவு கூட்டத்தை சேர்த்தா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்ரு இந்தியாவும் இலங்கையும் பிரிக்கக்கூடிய குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதி வந்து பேர் வந்து என்னென்னா பாக் நீர் சந்தி ஆசியாவோட எந்த திசையில் அதாவது எந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குன்னா தெற்கு பகுதியில் தான் இந்தியா அமைஞ்சிருக்கு இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் தொடர்ந்து அமைவிடத்தையும் இருப்ப இந்தியாவோட அமைவிடமும் பரப்பளவும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் இந்தியாவோட அமைவிட இந்தியாவோட அமைவிடத்தை மேப்பில் ரெண்டு திசையில் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வடக்கு நுனை கிழக்கு வட திசையில் வந்து பார்த்தோம்னா எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் முப்பத்தேழு டிகிரி ஆறு வட அச்சம் வரையிலாம் கிழக்கில் வந்து அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்க ரேக முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு கிழக்கு தீர்க்க ரேக வரையிலும் பரவி இருக்கு அந்த முப்பத்தி அந்த வட அச்சத்துக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் என்னென்னா எட்டு வடம் முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கிழக்கு தீர்க்கத்துக்கு ஷார்ட்கட் வந்து என்னென்னா அரட்டி கிழக்க நைன் தரா ஏழை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வ அச்ச தீர்க்க பரவல் படி அச்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா வடகிழக்கு அரைகுளத்தில் அமைந்திருக்கு குஜராத் டு அருணாச்சல் பிரதேசம் வரைக்கும் எத்தனை தீர்க்க கோடுகள் இருக்குன்னா முப்பது ஒரு தீர்க்க கூட்டை கிடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா நாலு நிமிஷம் எடுத்துக்குது குஜராத்தோட லொக்கேட்டிங் பாயிண்ட்டு அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு மினிட்ஸு அருணாச்சல் பிரதேசத்தோட லொக்கேட்டிங் பாயிண்ட்டு நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸு இது ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸு டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி அருணாச்சல் பிரதேசத்துக்கும் குஜராத்துக்கும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கான டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தோராயமாக எவ்வளோனா ரெண்டு மணி நேரம் அக்யூரேட்டாக சொன்னால் ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தேழு நிமிஷம் பன்னிரெண்டு வினாடிகள் இந்தியாவோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எதுனா உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள அலகாபத்து டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள மிர்சாப்பூர் எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் இதோட லொக்கேட்டிங் பாயிண்ட்டு லாஸ்ட்டு நடந்து முடிஞ்ச குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செப்டம்பரில் முடிஞ்சதில் இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஆப்ஷனில் மிர்சாபூர் இருந்துச்சு அலகாபாத் இருந்துச்சு மிர்சாபூர் இல்லைனா அலகாபாத் அடித்தா கரெக்டு மிர்சாபூர் தான் மிர்சாபூர் தான் அடிக்கணும் இந்தியாவோட தென்கோடி முனை வந்து எதுனா இந்திரா முனைன்னு சொன்னாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் பிக்மெலியன் இது முன்னாடி இப்போ வந்து குமரி குமரி தான் இந்தியாவோட தென்கோடி முனை முன்பு என்னு கேட்டால் பிக்மெலியன் தற்போதுன்னு கேட்டால் குமரி அந்த பிக்மெலியனோட பாயிண்ட் லொக்கேட்டிங் பாயிண்ட்டு ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வட முனை இந்திரா கோல் முனை இது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது அந்த இந்திரா முனை ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு மினிட்ஸில் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வந்து என்னென்னா இந்திரா ஆறே முக்காவுக்கு வந்துடு வடக்க டு தெற்க அதாவது காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எவ்வளோ எத்த எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு அதே மாதிரி மேற்கு டு கிழக்க குஜராத்தில் இருந்து அருணாச்சல் பிரதேசம் வரைக்கும் எவ்வளோனா இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்தியாவை தென்பகுதி வெப்பமண்டலமாகவும் வடப்பகுதியை மித வெப்பமண்டலமாகவும் 
பிரிக்குது எதுனா இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி கடகரேகை அதாவது இருபத்தி மூணு டிகிரி முப்பது நிமிஷம் வடஅட்சமான கடகரேகை இந்தியா புக்கில் உள்ள டேட்டா படி இருபத்தொம்பது மாநிலங்களாகவும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் இருக்குது ஆந்திராவோட தலை புதுசாக தலைநகரம் வந்து உருவாக போகிறது எதுனா அமராவதிங்கிற அமராவதி நகர் இந்தியாவோட முக்கிய இயற்கை பிரிவுகள் தொடர்ந்து இந்தியாவோட அமைவிடத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அந்த இந்தியாவின் முக்கிய பிரிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகளை ஆறாக பிரிக்கிறாங்க ஆறு பெரும் பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க அதில் முதல் பிரிவு வந்து எதுனா இமயமலை ரெண்டாவது பெரிய இந்திய வடசமிகள் மூணாவது தீபகற்ப பீடபூமிகள் நாலாவது இந்திய பாலைவனம் அஞ்சாவது கடற்கரை சமவெளிகள் ஆறு தீவுகள் ஒன்று இமயமலை ரெண்டு பெரிய இந்திய வடசமிகள் மூணு தீபகற்ப பீடபூமிகள் நாலு இந்திய பாலைவனம் அஞ்சு கடற்கரை சமவெளிகள் ஆறு தீவுகள் ஃபஸ்ட் இமயமலை போக போகிறோம் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர் எதுன்னு கேட்டால் இமயமலை உலகின் கூரை பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரையின் எதுன்னு உலகின் கூரைனா உலகின் கூரை எதுனா பாமீர் முடிச்சு இது எங்கே இருக்குன்னா இமயமலையில் ஷார்ட்கட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா இமயமலையில் கூரை வீட்டெல்லாம் இருக்குது அங்கே பாம் முடிச்சிட்டாங்க இந்த கார்கில் வார்லாம் நடக்கிறோம்ல நைன்டீன் நடந்த கார்கில் வாரில் இமயமலையில் கூற வெளிலாம் இருந்துச்சு அங்கே பாம் மூச்சிட்டாங்க டெரரிஸ்ட்டு அப்படின்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹிமாலயா அப்படிங்கிற சான்ஸ்கிரிட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு சான்ஸ்கிரிட்டில் என்ன பொருள்னா பனி உறைவிடம் இமயமலை மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் அல்லது வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ரெண்டாவது ரெண்டாவது இமயமலைகள் அல்லது சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் மூணாவது கிழக்கு இமயமலை அல்லது பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இந்தியாவிலே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் தொடர்ந்து சீட்ஸ் அகாடமியோட பங் சீட்ஸ் அகாடமி வீடியோவை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் டிஎன்பிசிக்கு தேவையான சிலபஸை சீட்ஸ் அகாடமி தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இது ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்